ಬಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೀತ ರಚನೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯಲ್ಲೂ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈಯಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ವಿಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದವರಾದಂತಹ ಬಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದು ದಿವಂಗತ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಚಿತ್ರ ತರ್ಲೆ ನನ್ಮಗ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೊರತಾಗಿ ಕಿರುತೆರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ದೈನಂದಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಹಾಡಿದಂತಹ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು ಹಾಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು ಗೀತ ರಚನಾಕಾರರಾಗಿ ವಿ ಮನೋಹರ್ ರಚಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಗೀತೆ ಹೋದೆಯ ದೂರ ಓ ಜೊತೆಗಾರ ಅನುಭವ ಚಿತ್ರದಿಂದ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಹತ್ತು ಹಲವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತದೆ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ ನಾನು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡದವರು ಯಾರವ್ರೇ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದವ್ರು ಎಲ್ಲವ್ರೇ ತಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನಿಂಗ್ ಶೋರ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ತಕ್ಕ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸಾಲನ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರೇ ಅದೇ ಹಾಡ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೋರ್ ಯಾರವ್ರೇ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದೋರ್ ಎಲ್ಲವ್ರೇ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೋರ್ ಯಾರವ್ರೇ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದೋರ್ ಎಲ್ಲವ್ರೇ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಐತೆ ಇದು ಅಶ್ವಥ್ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೇ ಚಂದ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇನೋ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಹಜ ಸೊ ಹೇಗಿದೀರ ಸರ್ ಸೋಫಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ 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 ಹೋಗಿ ವಿಟ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೋಣ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮೊದಲು ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳೇನಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಬುನಾದಿ ಇತ್ತ ಏನ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಗೀತ
ನಮ್ಮಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ ಆ ಚಿತ್ರ ಬರೀತ ನಾನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬರೀತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೋಡ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಓ ಇವನ್ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಚಂದಮಾಮ ಬಾಲಮಿತ್ರ ಅಂತ ಆಗ ಆಗಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಚಂದಮಾಮ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಕಥೆಗಳು ಓದೋದು ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದುವಿಕೆ ನನಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದು ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಈ ಸುಧಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಮ್ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕವನಗಳು ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕವನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಚುಟುಕುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ನನಗೆ ಓದುವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಶುರು ಆಯಿತು ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಈ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಿದ್ದು ಎನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರ ಇದು ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪತ್ತೆದಾರ ಮಧುಸೂದನ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಈಗ ಟ್ಯೂನ್ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಿಬೇಕು ಅಪಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಬಟ್ ನಂಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತವರು ಸ್ವರ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಸ್ವರಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಓದಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಗೆ ಬರೋದು ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರೆದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಟ್ಯೂನ್ ಬರೋದು ನನಗೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ನನಗೆ ಸ್ವರ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಒಂಥರ ಸ್ವರವೇ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ವರ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೆಳೀತಾ 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 ನನಗೆ ಅವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನೋ ಟ್ಯೂನ್ ಬರೋದು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟ್ಯೂನ್ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಕನಸು ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೇನಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗಾಢವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದು ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮೆರ್ನಾಮ್ ಜೋಕರ್ ಮೂರನೇದು ಚೋ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ತಮಿಳು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಅವರು ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇದು ವಕೀಲರು ಆಗಿದ್ರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ತುಗ್ಲಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆವಾಗ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆ ರಾಜಕೀಯ ದೇವರನ್ನ ಬೈಯೋದು ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಐದಾರು ಸಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಈಗ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಒಂದು ಕೈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಈಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೇರೆ ಊರು ತರ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯವರಲ್ಲ ನಾವು ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು ರೇಖೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೊಟ್ಟ ನನ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ಆಗ ನಾನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಖೆಗಳೇ ವಕ್ರವೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಆಗಿನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ
ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಅಮೆಚರ್ ಟ್ಯೂನ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ಅದೇ ಟ್ಯೂನ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಆ ತರದ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಆ ಟ್ಯೂನ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪವರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಮಳೆ ಜೋಡಣೆ ಕಂಪೋಸಿಟರ್ ಇಂದ ಕಂಪೋಸಿ ಕಂಪೋಸರ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆ ಕಂಪೋಸಿಟರ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಏನೋ ಟ್ಯೂನ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನಸು ಮನದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ದನಿ ಮೀಟಿದಾಗ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಯಿತೀಗ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಯಿತೀಗ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಒಂದೊಂದೇ ರಾಗ ಅಲೆಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಒಂದೊಂದೇ ರಾಗ ಇಂಪಾಗಿಯೇ ಕೇಳುತ್ತ ಈಗ ನೆನಪಾಯ್ತು ಈ ಹಾಡು ಆ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೆತ್ತ ಸಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗುವಾಗ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಯಿತೀಗ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಯಿತೀಗ ಇದು ಆಗ ಬರೆದ ಹಾಡು ಅದು ಡಮ್ಮಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇದು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಈಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನಸು ಮನದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ದನಿ ಮೀಟಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಓಕೆ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಯ್ತೀಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನೇನೋ ಡಮ್ಮಿ ಬರೆದೆ ಆವಾಗ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಈಗ ಈ ಶುಭೋದಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಯ್ತೀಗ ಇದಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಟೋಟಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಯ್ತೀಗ ಯಾಕೆ ಬಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಬರ್ದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಜೋಡಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓ ಚಂದ ಮಾಮ ಓ ಚಂದ ಮಾಮ ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಟ್ ಚರಣ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ರಾಗ ಅಲೆಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಸಿದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಡು ನಾನು ಬಳಸಿದೀನಿ ಒಂದು ಶಂಕರ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದು ತಾರ 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 ಅದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಒಂದು ಲೈನ್ ನೆನಪಿದೆ ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿದಾಡ ಸುಂದರ ನವಿಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಗ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಾಡನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಬಳಸದೆ ಉಳಿದಂತಹದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಹತ್ತಾರು ಹಾಡುಗಳು ಇದಾವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಟ್ನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಫಿಲಿಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರನ್ನ ನಾನು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹುಚ್ಚಿಂದ ನಾನು ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬೈತಾ ಇದ್ಲು ಏನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಿನ್ಗೆ ಎಂಟೆಂತವ್ರು ಇದಾರೆ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೈತಾ ಇದ್ಲು ಓದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬಾಟ್ನಿ ಜಾಲಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಬಿ
ಈಗ ಕೆಲಸ ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಡುಗಳು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಇದು ಹಾಡು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ನೊಣ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೇನು ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಅವರು ಮುಂದೆ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಪ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೆ ಈ ಮೂವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಔಟ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಬ್ಯಾನರ್ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ತರ ಮಾಡಿದೆ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರನೆಲ್ಲ ಬರಿತೀನಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದವ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅವ್ ನಂದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ನೋಡ್ದ ಈ ತರ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೋ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಆವಾಗ ಅದೇ ಕಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಒಬ್ರು ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಉದಯ್ ಜಾದುಗರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಮನೋಹರ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸೇರಿ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅದೇ ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ವೈದ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಅವ್ರೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜನವಾಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೋತೀಯ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತದ್ದು ಎನ್ ಜಿ ಆರ್ ನಾಯ್ಡು ಅಂತ ಎಡಿಟರ್ ಇದ್ರು ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರ ಅಂತ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ಅದು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾದವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದವರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾದವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಅಂತ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳು ಹಾ ಹೌದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಸುರೇಶ್ ಅಬ್ಲಿಕರ್ ಶೋಭಾ ಸುಂದರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅರಸು ಆಮೇಲೆ ಕೋಕಿಲ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಕೋಕಿಲ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಶಂಕರನಾಥ ಅರವಿಂದ್ ಅವಾಗ ಇನ್ನವರು ಶಂಕರನಾಥ ಇದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅಪರಿಚಿತ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಅದು ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನೋಡಿದೀನಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದರು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲು ರೋಮಾಂಚನ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಪರಿಚಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಕಾಶಿನ ಸರ್ ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಕಾಶಿ ಸರ್ದು ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ದುಡಿಮೆ ದುಡಿಮೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸುಂದರ್ನ ಸುವರ್ಣ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು
ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿಗಳು ಕಾಶಿನ ಸರದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್ದ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಥರ ಸ್ಲಾಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಹೀರೋಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಕಾಶಿ ಸರ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೀರೋ ಇಲ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಅಂತ ಅವ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಂದರ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಸುವರ್ಣ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಹಾಡುಗಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಕರೆಸಿ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಜಾವಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ವುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೆ ವುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕರೆಸಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಓ ಹೌದಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೌದು ಅಂತ ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಹೋದವನು ಮತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಸೊ ಟ್ಯೂನಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಡು ಬರೀತೀರೇನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸರ್ ಬರೆಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹಾಡು ತಮಿಳು ಹಾಡಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ದಮ್ಮಿ ಲೈನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬರೆದು ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಹೊಸ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರಿತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವಳು ಗಂಡನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಗಂಡನ್ ಬೇಸರ ಆಗಿ ಅವನ ಮನೆ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಡ್ತಾನೆ ಇದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವಳು ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ ವೈದ್ಯನ ತನ್ನ ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತಾನ ನಾನೇ ತಾನ ನಾನ ತಾನ ನಾನ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ವೈದ್ಯವರು ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಆ ಫೀಲ್ ಇದಾಯ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಕಾಶಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದೆ ನಾನು ಹೋದೆಯ ದೂರ ಓ ಜೊತೆಗಾರ ಸೇರಲು ಬಂದಾಗ ತಾನ ನಾನ ಹೋದೆಯ ದೂರ ಸೊ ಮೀಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂರಿಸಿದೆ ಕಾಶಿ ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ಗೆ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇರ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ನಾನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇರಲ್ಲ ಏನೋ ಬರ್ದಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಘ ಸರಿದಾಗ ತಾರೆ ಹೊಳೆದಾಗ ಚಂದ್ರ ಮರೆಯಾದ ನನ್ನ ತೊರೆದ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕತೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಘ ಸರಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಡ ಮುಸ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಡ ಮುಸ್ಕಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೇಘ ಸರಿದಾಗ ಚಂದ್ರ ಹೊಳೆದಾಗ ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ತಾರೆ ಮೇಘ ಸರಿದಾಗ ತಾರೆ ಹೊಳೆದಾಗ ಚಂದ್ರ ಮರೆಯಾದ ಸಾರಿ ತಾರೆ ಹೊಳೆದಾಗ ಆ ತಾರೆಗೊಂದು ಮೇಘ ಮೋಡ ಅದು ಸರಿ ಐತೆ ಸರಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಂದ್ರ ಮರೆಯಾದ ಸೊ ಇದು ಇಡೀ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಅದನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಆಮೇಲೆ ತಾಳೆನ ಈ ಓಕ ತಾಳೆ ತಾಳೆನು ನಾನು ಏಕಾಂತ ಬರುವೇನಿ ಎಂದು ಓಕಾಂತ ಪ್ರಾಸಗಳು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆಗ ಅದು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬೇಕು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ಆ ಅದೃಷ್ಟ ನನಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದವರೇ ಬಂದರು ನನ್ನ
ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅವರು ಎ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಹೌದು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬರೆದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಆ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಪತ್ರಿಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗ ಕೈಲೇ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಟೈಟ್ಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕ್ಲಾಪ್ ಎಸೋಸಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ತು ಹೇಳು ಚಿತ್ತನೆ ಕೋಟೆ ಇವರು ನನಗೆ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ತುಂಬಾ ನನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾರಗೋವಿಂದ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ಏಳು ಸಿದ್ಧ ಕೋಟೆಗೆ ಹಾಡು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ರು ಇದು ಹಿಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ವಿ ಮನೋಹರ್ನ ಕೋಪುಡುಂಗ ಅವರ ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸೊ ನಾನು ವೈದ್ಯವರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿತರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಅರಳುವ ಸಮಯ ಅದು ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಟ್ ಸಿಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದೃಷ್ಟವೇ ನಿಜ ನಿಜ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಿಟ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಹಿಟ್ ಎರಡನೇ ಸಾಂಗ್ ಹಿಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೊಂದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಕೊರಗು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ನನ್ನ ಗುರಿ ಜಾಗೃತ ಆಯಿತು ನಾನು ಬರೀ ಲಿರಿಕ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಶಿನ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನಾಮಿಕಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಅನಾಮಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರ್ದೆ ಅದು ಅದು ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನಂತರಾವಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಬ್ರು ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಮೋಘವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಬ್ರು ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹುಡುಗ ಕಾಶಿನ ಸರ್ಗೆ ದೂರ ಸಂಬಂಧಿ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಈ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಉಪೇಂದ್ರ ಇದು ಬರ್ದಿರೋದು ಡೈಲಾಗ್ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ಏನೊಂದು ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೊ ಅದು ಅವರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಟೇಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋದು ಓದಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ತಂದಿದ್ರು ಕಾಶಿನ ಸರ್ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕೂರ್ಸಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ರು ಆಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಈ ಹುಡುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇವನ ಕರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಸೋಣ ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಡು ಅಂತ ಇದ್ರು ಸೊ ಹಾಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನಂತರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್
ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವೆಲ್ಟಿ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಉಪಮೇಯ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಇದೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹಂಸರೇಖಾ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಬರೀ ಹಾಡ್ ಬರೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಕುತೂಹಲ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ವಾದ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಪಾಪ 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 ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಸೌಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಟ್ರಾಂಬೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದು ಅವನು ಊದವನು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆ ಗ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವರಗಳು ಆ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದಾಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ವೈಲಿನ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಡಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಸ್ವರ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಗಿಟಾರ್ ಗಿಟಾರ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಥಸೈಸರ್ ಸೊ ಕಾಂಬೋ ಆರ್ಗನ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಬರೀ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಕಾಶಿ ಸರ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸ್ತಿದ್ರು ಡಿಸ್ಕಶನ್ಗೆ ಸೊ ಕಾಶಿ ಸರ್ ಮನೇಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅವ್ರ ತಮ್ಮಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಆರು ವರ್ಷ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೂಮು ಖಾಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಗನಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಶಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ಸರ್ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಾ ಅನ್ಸಲೇಕ ಸರ್ ಹಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆ ಕಳ್ಸೋರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ನನ್ಗೆ ಗುರುಕುಲಗಳು ಸಿಕ್ತು ಒಂದು ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ ಗುರುಕುಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಶಿನ ಸರ್ ಗುರುಕುಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಮಾತ್ ಮಾತಿಗೂ ಹಾಸ್ಯ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಗಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡುಗಳು ನನಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು ನನ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಬರೆಸಿದ್ರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ಟ್ಯೂನ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಅದನ್ನ ಉಪೇಂದ್ರ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು
ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹುದು ಮೇಳ ಮೈನ ಕೋಗಿಲ ಗಿಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ತಾಳ ಜರಿಯ ನೀರಿನ ಹನಿ ಚಂ ಚನನ ಚಂ 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 ಚನನ ಚಂ 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 ಚನನ ಚಂ 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 ಚನನ ಚಂ ಚಂ ಅಂತ ಇದು ಚರಣನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಡ್ಬೋದಾ ಹೇಳ ಒಂದು ದುಂಬಿಯು ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆಯು ಸೇ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದುಂಬಿಯು ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆಯು ಬಂತು ಹೂವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೇರಿ ಕೇಳಿದವು ಯಾರು ಹಿತವು ಯಾರು ಹಿತವರು ನಾವು ಇಬ್ಬರೊಳಗೆ ಹೂವು ಹೇಳಿತು ಮೊದಲು ಬಂದವನೇ ನನ್ನ ಜೇನಿನೊಡೆಯ ಆಗ ಬಂದವನು ಜೇನುಗಾರನು ಹೀರಿ ಒಯ್ದ ಹನಿಯ ಯಾವ ಹೂವು ಯಾರಿಗೋ ಈ ಹೂವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಿಗೋ ಈ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಂ ಚನನ ಚಂ 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 ಚನನ ಚಂ ಚಂ ಈ ಥರ ಬರೆದೆ ಹೀಗೆ ಎಂಟು ಹಾಡು ಬರೆದೆ ಎಂಟು ಹಾಡಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡು ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಹಾಡಿದರು ಎರಡು ಹಾಡು ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ ಹಾಡಿದರು ಎರಡು ಹಾಡು ಮೇಡಮ್ ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾಡಿದರು ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಟೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದನು ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೂ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಸೀದಾ ಬಂದು ಹನುಮಂತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಾನಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡಿ ಹೋದರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಹೋದರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಕಣ ಟ್ಯೂನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದರು ಸೊ ಆ ಆಲ್ಬಮನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ಒಂದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಓ ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಡುಗಳು ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ವಿ ಜನ ಬಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಲೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಆದರೆ ತಲುಪಬೇಕಾದವರಿಗೆ ತಲುಪ್ತು ಏನಂದರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ತರ್ಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಫರ್ ಬಂತು ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲಿರಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಾಗ ಎಸ್ ಎ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಬಾಬು ಅವರು ಆವಾಗ ರಾಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಬು ಅಂತ ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಂಜು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅವರು ಉಪೇಂದ್ರ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ ಹೇಗಂತಂದರೆ ಅವರು ಬಡವರು ಬಾದಾಮಿ ಆಗೋರು ಅವರು ರಿಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಎರಡು ಯಾರದು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಮ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋರು ಆದರೆ ಇವರೇ ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಲ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮನೋರ ಅವನು ಅಷ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಅವನು ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನೇನು ನಡೆದು
ಈ ಸ್ವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಸರಿಗ ಪದನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ವರ ಸರಿಗಮ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸ್ವರ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದೇವ ಸರಿ ಪದನಿ ಬರೀತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಓ ಕುಸುಮ ಬಲೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ವರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಬೇರೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಏಮಾರಿಸ್ತಾ ಇದಾರ ಸಾಧು ಸಾಧು ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏಮಾರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೌದು ಅದು ನಾವು ಸ್ವರಗಳು ಈ ಮನೆಗಳ ಸ್ವರ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಸಾಧು ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಆಗ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಅವ್ರದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ತರಲೆ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹೆದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನನಗೆ ತಲೆ ತಿಂದು ಬೈದು ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿ ನಾನು ಇದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ತಲೆ ತಿನ್ನೋದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಮಾರನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಟ್ಯೂನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡೊಲಕ್ ಅವರು ನೋಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಇದಲ್ಲಾಗಿ ಅದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಶಲೇಖ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಈ ಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದಾ ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಇಡೀ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಟೀಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋರು ಸೊ ನಮ್ ಡೇಟಿಗೆ ಈ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರದವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಅದೇ ಟೀಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರ ದಿನ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಶಲೇಖ ಸಾರ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಾರ್ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಪೂಜೆಗೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಾಜ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಸಾಕ್ಸ್ ರಾಜ್ ಅವರ ವಿದ್ಯುತ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ತುಂಬಾ ಇದು ಸೊ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಮಾರಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಏಳುವರೆಗೆ ಅವರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ ಬಂದು ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಎಂಟಾಯ್ತು ಎಂಟೂವರೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಚ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಎಂತ ಇವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ ಚ ಇವ್ರು ಕಾರ್ಯ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂತ
దమ్మయ్య అయ్యయ్యో దమ్మయ్య ఇదే ఫస్ట్ ఆడు తర్లేన మగ్దల్లి అదు రికార్డింగ్ ఆయితో ఒంతర ఖుషి ఆయితో చెన్నాగ్ బంతు అంతా ఆమెలే అదన్న నీ అనుకోల్తా ఇద్దరు సార్ సారీ నేను జస్ట్ చోక అంతలేక సార్ ఇన్నొన్ సార్ నన్ను లేట్ మాడిదరే ఇంగే అంతిద్రే నన్ను అవరే వదితిద్రు అన్నీ ఈ రికార్డింగ్ ఆగి అదల్ జగ్ అదన్న జగేష్ అవర్ కైలే ఆడస్తే అల్లింద జగేష్ అవర్ ఇన్ను నన్నే క్లోజ్ ఆదరు అందువరకే స్టూడియోలు సిక్తాది జోతేలి ఓడార్తిద్వి ಎಲ್ಲ ఇన్ను నావు हीगे अली नो लक मत इतने तरले नन मग आदले से बैक् टू बैक् बंड नन गंड हाकली अंत गंडो नानंत गंडो यार कन्ड ते नम्व कन्ड भाषे ने नीव ఈ మన్నందరే చిన్న నన్న నన్న నడి చెన్న నుడి చిన్న జన చంద 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 గలియ అంతే అదు సూపర్ హిట్ ఆయితు సో హీగె నన్గె అల్లి ఆమెలే ఇన్నొందు జగ్గేష్ అవరు కూడా నన్గె ఒంద రీతియలి ఈ నన్ను ఇల్లి స్టాండ్ ఆగోదికి అవర ఇదు కూడా ముఖ్య సాత్ కూడా కారణ ఆయితు అవరు ఎల్ల కడే ఏల్త బందరు అవర అత్ర బంద ప్రొడ్యూసర్ తర ఏ మనోర్ చనా మార్తనే అవ నా కోలి అంత సో నన్నన్ ప్రమోట్ మార్దరు జగ్గేష్ అవర్ సో ఒంద కడే ఉపేంద్ర అవర్ అవకాశ కొట్రు ఎల్ల ఇవరల్ చిక్కవర్ నన్నింద ఆదరే నన్న నన్గే బ్రేక్ కొట్టవరు నన్న ప్రమోట్ మార్దవరు సలే ఇవరల్ల నన్గే ఎస్ట్ హెల్ప్ మార్దరు ఇవత్తు ఒళ్ళే ఈ ప్రాత స్మరణీయర్ అవర్ల నన్గే నన్న గురు కాశినాథ్ సార్ శంకరనాథ్ అరవింద్ అవర్ సుందర సువర్ణ అవర్ నమ్ గురుగుల అంశలేక సార్ ఉపేంద్ర జగ్గేష్ సో ఎల్ల ఒంద రీతియలి నాను అవర సంబంధి ఎల్ల నా చిత్రంగద నా హిందే ముందు యారు ఇల్ల ఆదరి ఎల్ల సేరి నన్నన్న ఈ తర బెళ్స్తా బంద నీ హెల్దగే అదృష్ట ఇర్బేకు అంత హెలిద్రల అదు అవక ప్రారంభ ఆగిత్తు అంత అంతేమి నోడి ఆ అదృష్టకే ఇనొందు ఓ తిరువు గెజ్జనద హ్మ్ ఆ రామ్ కుమార్ అవరు హీరో అవరు అన్న అవర అలియ హ్మ్ అవర సమ అదు ఆ గెజ్జనద ఆ డైరెక్టర్ విజయ్ మత్త నంజుండప్ప అవరిబ్బరు జాయింట్ డైరెక్షన్ విజయ్ నానత్ర బంద హేలరు ఇది ఒంద మ్యూజికల్ స్టోరీ మ్యూజికల్ ఫిల్మ్ అంట ఆగ నన్గే ఇదన మ్యూజికల్ ఫిల్మ్ తొల్లే మెలోడీ మార్బకు అంట జగ్గేష్ అవర్ సినిమా దిలేంగ అంద్రే మెలోడీనో మార్బోదు ఎక్స్‌పెరిమెంట్ మార్బోదు నన్గే తుంబా ఎక్స్‌పెరిమెంట్ మార్డకె సికిద జగ్గేష్ అవర్ సినిమా సిట్యుయేషనల్ సిట్యుయేషనల్ మత్త కామెడీ బరియక అవకాశ మత్త తమాషా హాడుగలు హల్లి హాడుగలు ముదాద సంపిగె మధూర సంతగె బారే నళినాక్షి అంత ఈ హాడిన ఒకటి విషయ ఆడతని జగ్గేష్ అవర్ ఆడబకు ట్రాక్ శాస్త్రి ఆడిదరు ముదాద సంపిగె మధూర సంతగె బారే నళినాక్షి అంత ఇదు ట్రాకర్ మంజుల అవర్ హాడి హోదరు జగ్గేష్ అవర్ షూటింగ్ అలి ఇదారే ఓం 9 గంట ఐతు సంకేతాలి 7 గంట ఐతు 11 గంట ఐతు 12 గంట ఐతు ఒంది గంట రాత్రిగె జగేష్ అవర్ బందరు నాకే సిట్ వర్తది జగేష్ ఆకే అవర్ ఇష్టం లేట్ మార్తారు మార్దరు నాకు మూడు ఇర్లిల బర్తా ఏం గోతా ఏ మనా నా వాయిస్ పిద్ద గదా కడ ఎంగా పాడ్లి నాకే సిట్ బంతు బందిద్ లేట్ ఈ వాయిస్ ఇన్నా మేడి ఇన్నా ఏ మనా వాయిస్ హోగిద కడ ఎంగా పాడ్లి ఆ ఈ వాయిస్ అలి ఇవరు హాడతారు అది రాత్రి 1 గంట రాత్రి 1 గంట ట్రై మాడి అంతర కుదితాది చిట్టు ట్రై మాడి అంత జోగ ఒళ్ళ గోదరు ఓగి అవ రాఘవేంద్ర రాఘవేంద్ర సమగ్ర భక్త రాఘవేంద్ర 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 ఆ రెడీ అప్ప అంత ముద్దాద సంపిగే మధూర సంతగే బారే నళినాక్షి ఇదేను వాయిస్ సరి ఇదేల అయినా సలా ఆడే మత్తే కరెక్ట్ గా ఆడిదరు అది ఎంగ అది మిరాకల్ అవతు రాత్రి నడితో ఒన్ కడే నగు బర్తాదే అనుకో ఆశ్చర్య ఆగతాదే ఆమేల ఏళ్ళదె ఏం జగ్గి నీవు ఈ తర ఇష్టు కరెక్ట్ ఐ వాయిస్ ఎంగ కరెక్ట్ ఐత నిమ్ దోన్ గోతిలమ్మ దేలా ఇదు రారమై మేంతందరు ఆ హాడ ముక్సి 
ಆತರ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಹಾಡೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ತಣ್ಣಗಾಯ್ತು ತಲೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದಾಯ್ತು ಹಾ ಗೆಜ್ಜನಾದ ವಿಷಯ ಬಂತು ಗೆಜ್ಜನಾದ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಟ್ಯೂ ಇದು ಆ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಮೆಲಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗೆಜ್ಜನಾದ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಅಳಿಯಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅನ್ನೋನೊಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಾದ್ರು ಇವರು ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲ ವಿಜಿ ಇದನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಸುದ್ದಿ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಹೆಂಗೆ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಬ್ಬ ಪಿ ಆರ್ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಇದ್ದ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಗಣೇಶ್ ಇದನ್ನ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಟ್ಟೆ ಗೆಜ್ಜನಾದ ನೋಡಿ ರಾಜ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂತು ಬಂತು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೆಜ್ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅನ್ನೋ ಬೈದಾನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ರೆಕಾಗ್ನೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಗೆಜ್ಜನಾದ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಆಯ್ತು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಾನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ದೊರೆ ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡ ಇದು ರೇಣು ಕಂಬ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಿ ಅವರ ತಂದೆ ಎಚ್ ಎ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನನ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ರು ತಂದ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾನದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಣ್ಣವ್ರು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಅವ್ರ ಎಂತೆಂಥವ್ರ ಸಂಗೀತ ಕಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಂಗರಾವ್ ಆಮೇಲೆ ಇಳಿಯರಾಜ ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ ಇಂಥ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಡಿದವರು ನನ್ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಹೇಗೆಪ್ಪ ಅಂತ ಆದರೂ ಬಹಳ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಹಾಡು ಒಂದೊಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಐದೈದು ಟಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಸೋಣ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಟ್ಯೂನ್ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದೋದು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಹಾಡೋದೇ ಯಾರು ನಾನೇ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಸ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂದು ಶ್ರುತಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ವರ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ತಿರುಮಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಚಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಚಾಮಿ ಅವರೇ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಣ್ಣವ್ರ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಡಿ ಅವ್ರು ಹಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನನ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿದ್ದೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಡಿತಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಧನ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ
ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರು ಐದು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಐದು ಅಯ್ಯೋ ನಲವತ್ತೈದು ಟ್ಯೂನ್ ಸಹ ಬೇಡ ಬೇಡ ಒಂದೊಂದು ಕೇಳಿಸಿ ಸಾಕು ಅಂದರು ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಳಿಸಿ ಓಕೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನಾವೇ ಕೆಲವರು ಸಲ ಇದೊಂದು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಮೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಜಜ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮೊದ್ಲೇದೇ ಇರ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ಹಾಡು ಕೇಳಿಸಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಯ ಇರುತ್ತೆ ನಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಗೇಟ್ ಹತ್ರವರೆಗೂ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ರು ಆವಾಗ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಮನೋರು ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅಹಂಕಾರ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಲೆ ಏರಿ ಬಂದಾಗ ತಲೆ ಬಾಗು ತಲೆ ಬಾಗು ಆಗ ಅಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ತಣ್ ತಳ್ಳಿ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಆಲೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾಡ್ಕೊ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಹಾಡುಗಳು ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸೋದು ಎಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಂದು ಸಂಗೀತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಹತ್ತು ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಸರಿ ಜನ್ಮದ ಜೋಡಿ ಕಥೆ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಇದು ಈ ಆಲ್ಬಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಜನ್ಮ ಜೋಡಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಕ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಂಚಲೇಕೆ ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಅದೇ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ನ ಕೈಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಆಗ ಅಣ್ಣ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ ಅಂತ ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮನೋವರ್ ನಾಳೆ ಅಣ್ಣವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ಜನ್ಮ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಟಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಎಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಹೆಂಗ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಾನು ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಹೋದೆ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ವರದಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಬರ್ಗೂರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಗೂರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಲೆಕ್ಸ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರ್ಗೂರ್ ಸರ್ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ರು ನಾನು ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡೋಲಕ್ ಶೇಖರ್ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ಓದಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಬಂದು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಣವ್ರು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅವರು ಸಾಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹಾಡು ಹನ್ನೆರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಗಭರಣ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಏನ್ರಿ ನಾವು ನಿಮ್ ಬರೀ ಸಾಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಕಟೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏಳು ಹಾಡು ಹಿಂಗೆ ಏಳು ಹಾಡು ಅಷ್ಟೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಓ ಊರದ್ಯ ಅವ್ರೆ ಓ ಊರದ್ಯ ಅವ್ರೇ ನೀ ಎಕ್ ಕುಟ್ಟೋಗ ನೀನ್ ಮನ್ ಕಾಯೋಗ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಭಯ ಒಂದ್ ಹಾಡು ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಎಂಟನೇ ಹಾಡು ಆಯ್ತ
ಫಿನಿಶಿಂಗು ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಇದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಬೇಡ ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಸಲ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರುಗಳು ಹತ್ತು ಸಹ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಏ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಒಂದು ಓಕೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗ್ಬೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂಥರ ಹೂವಿನಷ್ಟು ಹಗುರ ಆಯಿತು ಒಂದು ಆರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಹಾಡು ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಈ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರ್ಗೂರ್ ಸರ್ ಬರ್ಣ ಬರ್ಣ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವರ್ಧಣ್ಣ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ವಿ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಡೈ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಡೈಲಾಗು ತುಂಬ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಮ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ ನೋಡಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳಮ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೊ ಇಡೀ ಸೀನ್ ಆ ಸೀನ್ ಅನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಹಾಡು ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅನಂತರ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಸೀನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನವರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಮದುವೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಬೇಕು ಈ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೀನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಲು ಹಾಡಿಸಿದ್ರು ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೆ ಅದು ಬಟ್ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ ಇದು ನನಗೆ ಇದಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಹಾಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನು ವರದಾನ ನೋಡಿದ್ರು ಏನು ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಹಾಂ ಹೌದು ಸರ್ ಇದು ಎರಡು ಪೇಜು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಒನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ಯೂನ್ ಹೇಳೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸ್ವರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಣಿ ಮಣಿ ಹಾ ಮಣಿ ಮಣಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿ 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 ಗೊಂದು ದಾರ ದಾರ ಜೊತೆ ಮಣಿ ಸೇರಿ ಚಂದದೊಂದು ಹಾರ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನು ತಂದಾನ ತಂದನು ತಂದಾನ ತಂದನು ತಂದಾನನು ಇದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಈ ಮಣಿ ಜೊತೆ ಇರೋ ದಾರ ಹೆಸರು ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ವರದಾಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಉದಾಯ್ತ ಉದಾಯ್ತ ನೆನಪ ಅಂತ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ ಅಂತ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಬಂದರು ಅವರು ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರು ವರದಾಣ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಉದ್ದಾಗಲಿಲ್ವ ಅದು ಹಾಡು ಅಂತ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾವೇನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾನು ಗೌರಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗಪ್ಪ ಬರೀ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಹಾಡು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಈ ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಗಂ
ಹಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಲೈನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಸೊ ಆ ಹಾಡು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಈ ಮಣಿ ಮಣಿ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೋಲ್ ಮಂಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೋಲ್ ಮಂಡೆದಾಗ ಆ ಕೋಲ್ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಅದು ಒಂದೇ ಅಣ್ಣವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಟ್ಯೂನ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿದು ಅನುಭವಗಳು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಓಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಅದು ಆವಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ಓಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭರಣ ಅವರು ನನಗೆ ಕಂಸಾಳೆ ಮಾದೇವಯ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಕಂಸಾಳೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮನವರ್ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕಂಸಾಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಬಂಗಿರಂಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮನೋಹರ್ ಕಂಸಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಹಾಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡೆ ಕೋಲ ಮಂಡೆ ಜಂಗಮ ದೇವ ಗುರುವೇ ಕಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ದಯ ಮಾಡವ್ರೇ ಅಂತ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡರಂಗೆ ಗೌಡ್ರು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಬಾರದು ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವಳೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊತಿದ್ರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಇದೀಗ ಎಸ್ ಕೆ ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನದ ಕೆಲವಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನದ ಭಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮದ ಜೋಡಿ ಹಾಡುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಹೇಳಿ 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 ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಈ ಜನ್ಮ ಜೋಡಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾನು ಕಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸ್ವಸ್ತಿಕಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಏಳೇಳು ಜನ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆತರ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಸರ್ ನೀವು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಈ ಲವ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅರಳಿ ಮರದಡಿ ತಳಿ ರೊಡೆಡಳೆ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳೆ ಅಳೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಇದು ಈ ತರ ಆ ಹಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅರಳಿ ಮರದಡಿ ತಳ್ಳಿ ರೋಡಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಲೈನ್ ಹಳೆ ಇದು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು 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 ಮುತ್ತಿ ಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗೆ ಚಿಪ್ಪಿ ಅದು ಅಟ ಪಟ ಪಟ ಬಂತು ಒಂದು ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಾತ ತಾಯಿಂದ ಶುರುವಾಗೋದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದು ನನಗೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಿತಾಬು ಇದರಲ್ಲಿ ತಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ತವಕ ತಾಳೆನು ತಾವರೆಯೇ ತಣಿಸುವೆಯ ತನುವ ತುಟಿ ತುಟಿ ತೀಡಿ ತುತ್ತ ತಿನ
ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂತೂರು ವಾದನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಗೀತ ಪರಿಕರ ಅದು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಯಾಸ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಆಲಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಸಾರಂಗ ಸಾರಂಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಸೋರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಾಯ್ಸ್ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ತಾನೆಲ್ಲ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ವಿಷ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಿದಮ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಹಾಡೋರು ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಗುರದ ಕನಸಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಜಯಂತ್ ಅವರು ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಾಡು ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಬರೋಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಡು ಬರೀರಿ ಜಯಂತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಡಿ ಟ್ಯೂನ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಜಯಂತ್ ಅವರು ಬರೆದ್ರು ಎರಡು ಹಾಡು ಬರೆದ್ರು ಗಂಗವ್ವ ಗಂಗಾ ಮಾಯಿ ಆ ಹಾಡು ಕೂಡ ಅವರೇ ಎರಡು ಹಾಡು ಬರೆದ್ರು ಸೊ ಚಿಗುರದ ಕನಸು ಕೂಡ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಹೆಸರು ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದು ಪಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಪಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಪಣಿ ಅವರು ಕರೆದು ನನಗೆ ನಾರದನ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಇದು ನಾರದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಅವರು ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಅವರು ಆ ಕಣ್ಣು ಆ ತಂಟ ನಗು ಅದೆಲ್ಲ ನಾರದನ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಸುಂದರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪಣಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಅನುಭವನೇ ಬಹಳ ಫನ್ನಿ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಆ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು 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 ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಹಾರ ಮುಳ್ಳು 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 ಚುಚ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆ ಸೈಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಂಡಿಗೂ ಈ ಮಂಡಿಗೂ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು ಅಯ್ಯೋ ಇದೊಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಮಾಷೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೇನು ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಈ ಕ್ರೇನ್ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳು ಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಗಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬ್ಲೂ ಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೋಮೋ ಕೀ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ನಿಂತಾಗ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಲ್ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತೆ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು 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 ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೋ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಬಿದ್ದು ನಾಳೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದೇ ದೂರ ಓ ಜೊತೆ ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಏನೋ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಣಿ ಸರ್ ಏನೋ ಮನೋರ್ ನಗರಿ ಭಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಗರಿ ಅಂತ ಭಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಗೋದು ಅಲ್ಲೇ ಅವತ್ತೇ ಆ ಭಯದಲ್ಲೂ ನಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟನಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ ಅವರು ಅವರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಅದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು
ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನೋ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ರಮೇಶ್ ರಾವ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಕುಮಟದವರು ಅವರು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬಿಡೋದು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಓದ್ದವ್ರು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು ಮನೋಹರ್ ಕೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ರಮೇಶ್ ರಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ರಮೇಶ್ ರಾವ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಓಂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಓಂ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ನಾನು ಕತೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕತೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕತೆಗಳು ನನಗೆ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆವಾಗ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಅನುರಾಗ ಸಂಗಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಆಗಾಗ ಸೇರ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ನಾವು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ವಿ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನಂತ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಇದೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಹೋದ್ವಿ ಸೊ ಅನಂತ್ ಅವರು ಅರ್ಧ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ವರೆಗೆ ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಅವರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರ ನಾಸುವರ್ಣ ಅವರು ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂದ್ರಧನಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಇದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೇನು ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಮೋಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಚಿಗುರದ ಕನಸು ದುನಿಯಾ ಕರಿಯ ಇಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕಿರಾತಕ ಒಂದು ಯಶದ್ದು ಯಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜೀವನ ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಮುಂದೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ್ರಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆದ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ತರ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾರ ತರ ಯಾವ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಕಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮುಗೀತಿತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮುಗೀತಿತ್ತು ಎರಡೆರಡು ದಿನ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಗಳು ಮೂರ್ ದಿನ ನಡೆದಿರೋದು ನೋಡಿದೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೌದು ಆವಾಗ ಗುಂಡ್ರು ಗೋವಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಆಗ ಆಗೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ನನ್ನ ಅನಿಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿಲ್ವ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಿರಾಸೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಇದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನಸುಗಳಿತ್ತು ಓ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಆವಾಗಿನ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದವನು ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಆ ಅರ್ಹತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ 
ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಏನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಇದು ಪುರೋಹಿತರು ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಮಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಳನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಮದುವೆ ಊಟ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನ್ ಸರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಒಂಥರ ನಾಚಿಕೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುನ್ನಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬರೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಗುರು ಕಿರಣ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬೈದ್ರು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಳನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಟ್ಯೂನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಗುರು ನನಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಹಾ ಇದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಂತ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಗುರು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಮದ್ಯ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೈದ್ರು ನಾನು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ಬರೀಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿನ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತ ಬೈದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಕ್ತು ಸರ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಖಂಡಿತ ಆ ದೃಶ್ಯ ಬರಲಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಸಿಗೋದು ಅದೃಷ್ಟ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗೋದು ಅದೃಷ್ಟವೇ ಪರಸ್ಪರ ಅದೃಷ್ಟ ಅದು ಅದು ಆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಅವಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅವಳಿಗೂ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಗ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಗೋವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗುಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಗಾಗಿ ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ನಿರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಮಾಡ ನೀವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫುಲ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ದ ಅದೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇದು ಹೊಡೆಸಿದ್ರಿಂದ ಏಜ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಏಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಮನೋಹರ್ ಇರೋದೇ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸರ್ ಹೌದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟಿ ಎನ್ ಶೇಷನ್ ಒಂದು ಗಾ ತಮಾಷೆ ಹೇಳಿದ್ರು ತಮಾಷೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂದ್ಲಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ತಲೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಶುಭ ಮಿಲನ ಹಾಗೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಶುಭ ಮಿಲನ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಕಾ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಳಾಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಜೆಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಐದು ಆರು ಸೊನ್ನೆ 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 ಆರು ಶುಭೋದಯ ಡಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಇಮೇಲ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಬಹುದು
ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಹಾಡು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಒಂದು ಪಾಠ ತರ ಅಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗುರಿ ಪಾಠವೇ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಆ ಹಾಡಿನಿಂದಾನೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಹಾಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗ ನಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲವೇ ಸದಾ 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 ಈ ಕಣ್ಗಳು ಮಂಜಾದರೆ ನಾತಾಳೆನು ಬಿಡು ಭಯ ಸದಾ ನಿನ್ನ ನೋವು ನನಗಿರಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸವಿ ನಿನಗಿರಲಿ ಸದಾ ಕಾಯುವೆ ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲವೇ ಸದಾ 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 ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಗಳು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ